大家好，我是正午，欢迎收看我的视频。啊，就在前几天啊，也就是今年的2月20日，云南省昆明市中级人民法院对孙小果执行死刑。想一想，眼下新冠肺炎牵动人心啊，抗击疫情正在关键阶段啊，那我也建议大家出门要戴口罩。但是从网上大量的信息来看啊，疫情并未减弱公众对孙小果案的关注，人们为正义实现而欣慰。可以看出来，孙小果案非常重要。那么今天我们就来说一说这件事情。经过之前一系列的审判啊，二十多年前让孙小果死里逃生的多把保护伞，以及与其沆瀣一气、危害百姓的多名同案犯，已经得到了法律应有的制裁。这里面就有云南政法系统二十一人，犯罪嫌疑人三十二人，父母两人相继落入法网。接下来要说孙小果的累累罪行可能会出现令人极度不适的地方啊，伙伴们心里要有准备。孙小果呢是云南昆明人，身高呢有一米七啊，略显壮实。1992年的12月入伍，曾经是武警昆明某部的一个上等兵，后又进入武警某学校学习。母亲呢叫孙鹤宇，是昆明市公安局的民警，生父陈越从部队转业。在昆明市公安局做普通的干警，不过两人在孙小果出生后啊，没多久就离婚了啊。随后呢，母亲孙鹤宇改嫁了继父李乔忠。李乔忠呢，身份可不一般，人家从部队转业后，在昆明市公安局五华分局任副局长呢。在大众眼中啊，孙小果的生活在这样的家庭啊，那是相当的安逸了。孙鹤宇对孙小果从小就非常的宠溺。这可让孙小果从小脾气就很暴戾。据说啊， 1 9 9 4年的10月的某一天，那时候他真实的年龄19岁，啊，孙小果呢和几个弟兄啊酒足饭饱后啊，驾着继父的警车，那满街的游荡，一路鸣着警笛，路人纷纷的避让，那是相当的风光，忘乎所以。啊，车至环城南路啊，两个年轻貌美的少女呢。就让孙小果啊眼前一亮，那他就迅迅速的让车横到了少女的面前，啊几个人呼呼啦啦跳下车围了上去，不由分说将两个少女强行拉上车，继续往前行驶。他们捂住两个女孩的嘴巴，在车上就扒了他们的衣服。车出了城，开到了荒芜偏僻的一处空地，停了下来。那兄弟们殷勤的为孙小果摁住了女孩的腿。那后面的事情啊就不多说了。那在孙小果强暴了两个女孩之后呢？那手下的兄弟也是一哄而上。受刑曝光后啊，孙小果被捕。这时候，从事公安工作的母亲孙鹤宇出场了，那叫一个护儿心切，把孙小果的年龄从十九岁啊改到了十七岁，然后仅判了三年有期徒刑。啊，其刑期间呢啊，就从一九九四年的十月二十八日。至一九九七年的十月二十八日，其他同案犯则被判了六年，因为年龄被篡改，法庭上孙小果的恶行成了未成年人犯罪，之后又被改成了缓刑，缓刑后的孙小果随后又被保外就义啊，就这样从程序上就过去了。孙小果实际只判了三年，是因为其未成年，而据后来打黑除恶所公布的结果。其未成年纯属子虚乌有。孙小果1994年的强奸案虽然只判了三年，然而让昆明人目瞪口呆的是，孙小果竟然没有入狱过，哪怕是一天。原本刚在监狱服刑的罪犯，竟然还在外边继续肆意妄为，继续危害社会，继续犯罪。可是老天还是有过眼的啊！最终呢， 1 9 9 4年。啊，这个孙小果强奸案啊，这孙鹤宇在1998年被昆明市官渡区人民法院判处了五年徒刑，罪名呢就是他包庇儿子的强奸罪，包庇罪。当时和孙鹤宇一起被处理的还有他的后任丈夫啊，也就是孙小果的继父李乔忠。据说呢，这一次云南打黑办的最新消息说啊，李乔忠在孙小果的1994年的强奸案中，帮助了孙小果办理了取保候审。身为转业军人啊，公安局副局长的李乔忠啊，明知强奸罪属于恶性案件，却插手给犯罪分子办理了取保候审。1994 
，一个败家子，父母双双被拉下水。不过也是活该啊！遇见这样的儿子，第一时间没想到去教育、去惩罚，反而是想着包庇，不顾法律，也是咎由自取。即便这样，孙小果仍旧死性不改，丝毫没有愧疚之心，反而随着年龄增长，越加的狂妄。那接下来也是从其他媒体那边听到的消息。啊，那就是在一九九七年的六月一日，在有其他人在场的情况下啊，孙小果不顾女孩张某的反抗，实施了性侵。当月的五日，孙小果在同一家宾馆啊啊性侵了女学生。这过了十几天，孙小果又想性侵未成年的张某，张某不从，遭到了孙小果两个小弟的毒打、威胁和监禁。那重点就是下面的这件事。啊，同年的十一月的一个深夜啊，孙小果因和一之前被自己性侵过的女孩张某发生了矛盾，他就召集自己的手下啊，全程搜索这个张某，在他找不到张某的情况下，又无处发泄怒火啊，遇到了张某的表姐张某某以及另一个同伴啊，十七岁的杨某，这孙小果呀、啊、就二话不说啊，将两个人带进了 KTV 的包厢内啊进行审讯。孙小果和其手下对张某某那是一阵的拳打脚踢，接着孙小果就令其手下架住他的左右臂，啊，自己就后退，啊，助跑，照着他的腹部是飞身猛踢呀、啊，当场这张某某是一口鲜血吐下来，就晕了过去。这孙小果还没尽兴，令人拿了筷子和牙签啊，用交叉起来的筷子夹住张某某的食指。啊，将牙签呢就往张某某的胸部和其指甲缝里面扎了进去，用烟头烙他的手臂，还逼迫着他用嘴咬着大理石茶几啊，并用肘猛然击他的头部。随后呢，他们就要解开了裤子，还侮辱了他。这张某呢，就醒来以后呢，就又遭到了毒打。可怜的少女已经是呼吸微弱，生命垂危啊。之后呢，还好他们叫了救护车。至此、啊。他们才扬长而去，而在门口门外的整个暴行实施的过程中啊，不少服务员啊、顾客、路人啊，都眼睁睁的看着，没一个人出面干涉，因为他知道里边啊那个是孙小果，甚至两次经过的幺零警车也没有干涉，据说是没有发现异常情况啊。当权力默许，纵许他人作恶，人间可就变成了地狱。第二天，昆明市公安局刑侦大队就接到了报案，就抓住了这个孙小果。当时侦破案件的警察就说：“干公安这么多年，还从来没见过这么残暴的刑事案件。”据说啊，孙小果被抓以后，稀奇的是，担心害怕的不是孙小果和他的家人，而是办案的警方啊，不敢放人，也不敢办案。于是警方就想到了一个不是办法的办法，主动找了记者来曝光。来推动查办孙小果，于是《云南法制报刊》就出了“掩盖不住的罪恶”。当《云南法制报刊》出了以后啊，约半个月的样子，这奇怪的事情就又出现了。这还是《云南法制报》啊，却在头版刊报了刊发了啊，很明显的喜列文章啊，叫《可怜天下父母心》，孙小果父母访谈录，一篇对孙小果父母的专访。感叹可怜天下父母心，啊！如果不是因为不可描述的外界压力啊，哪家报纸会这样自我打脸呢？专访了恶性案件嫌疑人的父母，这样的新闻操作，在那个年代恐怕也是匪夷所思啊！孙小果的生母和继父啊，即使再有能量啊，尽管有一双神通的手，对孙小果的恶行策划出了公关报道。那不甘心、不信邪的干警们呢，他又将此事通报给了当时正风行全国的《南方周末》。一个月后， 1 9 9 8年的1月啊，那《南方周末》就有一篇《昆明在呐喊，铲除恶霸》，终于曝光了孙小果一伙人惨无人道的暴行。这一次，孙鹤宇和李乔仲显然是无法跨省去公关了。于是，孙小果的父母就给《南方周末》那个记者啊打了电话，那、啊、威胁到说啊，你一个小记者算什么啊？我一个月内就让你进入监狱，这口气啊，那可是真的是相当的大。那、啊、不管他父母怎么去威胁啊，怎么去包庇啊，但事情总要往下走
，一九九八年的年末啊，据说孙小果一审被判处了死刑，二审呢维持原判，但死刑没有被核准。孙小果的父母呢，这时候就又登场了，他和他那个呃继父啊一起奔走活动啊，托人送钱找关系，然后此案启动了再审程序，再审后对严刑量做了大幅度的调整。回过头想想啊，孙小果的生母啊，因为剖皮，孙小果的前罪行被判刑了五年啊，他的继父呢也被撤了职。但让人疑惑的是啊，虽然这两项保护伞没了，但孙小果依然逃过了死刑的复核。当时死刑复核权还没有上收，很多地方的死刑案件的二审和复审啊，基本上都是二合一的。但在孙小果的这个案子上，云南高院显然另有一套。班子啊，在为他们做专门的复核，并且冒天下之大不韪，做出了不核准的决定。孙小果后来再审、改判和减刑，都堪称系统性的操作，很多官员都卷入了其中。孙小果这家人，那得有多么长袖善舞，才能有多么有头有脸的人为之卖命啊？根据呢媒体报道。啊，孙小果其死刑在云南高院复核时未予核准，后又启动了再审程序，他被断崖式的降为了有期徒刑二十年。这个再审稿的神秘审判啊，最终让孙小果的强奸案直接从死刑跳到了死缓。最奇葩的是啊，孙小果在狱中还有一项发明专利啊，名为“解联动式警示防盗预警盖”。最终只做了十二年便重返人间，这不得不细思极恐。当时孙小果被判处死刑的时候，其母亲受其前罪之累，已经被判刑了五年。此时刑期中的孙母啊，又在为孙小果操作各种减刑的事情。那这个孙母啊，真的是很了不起。时间直至2010年的四月，据说孙小果刑期未到啊，就出狱了。他更名换姓，从孙小果变成了李林晨。令人意外的是，他竟然从黑恶之徒到成了一个企业家，转身之路走得如此平顺。同一个人拥有两套户籍，两个身份证号，而他的出狱时间更是成为了难以解释的谜团，不禁让人感叹啊，也更让人愤怒。众所周知啊，经商办企业是要经过很多手续，改个名字在现实中也是不容易的。据调查，出狱后的孙小果。和他的母亲孙鹤宇名下的公司多达十三家，仅一项公司啊，孙小果实缴资本就超了千万元。其中，云南银河投资和云南银河娱乐这两家公司注册的资本也是高达千万元。孙小果其实都是大股东，这孙小果是大股东，持股比例也是很高的。而李林晨这个名字，随后在近几年又换成了孙小果这个名字，这操作。那也是真是不明白。值得琢磨的是，父母皆为坐过牢的人，一出来就有庞大的资金，开厂子、做俱乐部，等等等等，如此多的事情，那这钱是从哪儿来的？孙小果多活了二十年，这是孙小果死里逃生的时间线。二十多年间，孙小果案的被害人以及亲人经历了怎样的煎熬？啊，不难想象。不过，最终孙小果和他的父母以及所有的保护伞都在今年的2月20日受到了法律的制裁。孙小果被执行了死刑，相关人员也纷纷判了刑。这一次，恐怕没有人再为他撑起这罪恶的保护了。好，这里呢是正午夜谈，欢迎给我留言。如果喜欢我的视频呢，欢迎点击下方的关注来订阅我。我们下期再见。